a föld urai lettünk. Hogy hogyan kezdődött? Sokan sokfélét mondanak. Van, aki az ekére esküszik, mint az első szerszámra, amivel megműveltük a földet és letelepettünk. Így aztán felhagytunk a vándorlással, és a felszántott föld mellett nőttek ki a falvak, aztán a városok. A természettel és az egymással folytatott küzdelmünkben pedig újabb és újabb találmányokkal tettük egyre erősebbé és legyőzhetetlenné önmagunkat, és egyre kényelmesebbé az életünket. De minek köszönhetjük a szerszámainkat, amivel a házat építettük, a hajóinkat, amivel legyőztük a tengert, a gépeinket, aminkkel a föld mélyére jutottunk, és a fegyvereinket, amivel bármit elpusztíthatunk. A tudásunkat, ami napról napra közelebb visz minket az univerzum megértéséhez. Körülöttünk lévő világtitkait mind, mind az elménkkel fejtettük meg. Az agyunknak köszönhetjük az innovációkat, amik kiemeltek minket az állatvilágból, és aminek köszönhető, hogy a Föld urai lettünk. És már csak egy kérdés maradt. van -e annyira komplex az agyunk, hogy megértsük annak működését? És ha megértettük, mire lehetünk még képesek? A legalapvetőbb célja az agynak az, hogy megjósolja a jövőt. Azért tud az idegrendszer jósolni, mert az agy egy olyan rendszerben él, ahol olyan világban él, ahol megjósolható események történhetnek. Az, hogy járni tud az ember, hogy az egyik lábát a másik után rakja, az egy, egy nagyon egyszerű jóslás, mert az, azon a tapasztalatom múlik, hogy a másik lábam hol van. Egyszerűbb biológiai lény, mondjuk egy szúnyog, szintén tud jósolni rövid távon, és egyszerű környezetben. Buzsáki György az egyik leghíresebb magyar agykutató. 2011-ben két magyar kollégájával együtt kapta meg az agykutatás Nobel-díjának számító agydíjat. A következő a megjósolása, az pedig a tapasztalatnak a függvénye. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy majdnem minden nyelvben az emlékezetet és a jóslást és az elképzelést, ezt így szétválasztjuk, erre külön szavak vannak pedig ugyanazon idegrendszeri struktúrák és ugyanolyan mechanizmus alapján hozzák létre az utazást visszafelé, mentális utazást visszafelé, mint ahogy a jövőben való elképzelésünkben. Előre való utazás az egy jóslás, a visszafelé utazás az pedig emlékezésnek hívó. Tudatos emlékezés. Amikor meg tudjuk mondani, hogy mi történt velem, személy szerint, hol és mikor. Tehát időben és térben visszautazom valamilyen konkrét eseményre, és el tudom mondani, hogy a 16 éves születésnapon mi történt velem. Ezek a memóriák a legértékesebb memóriák, amelyek léteznek. Ettől vagyok mi azok, aki vagyunk. Nyilvánvaló, tehát, hogy a személyiségünk egyik legfontosabb kulcsa az emlékeink. Hogyan lehet ezeket a folyamatokat modellezni, hogyan működik az emlékezés? Én, ha most az ön fejéről levezetném az energiaaktivitást, akkor meg tudnám mondani a poszdoktorandusai munkájának a segítségével, hogy melyek azok a dolgok, amire holnap emlékezni fog. Van egy csomó dolog, amit elfelejtünk, de vannak, amit emlékezni fog. Ezt az agy mintájának a konstelláció alapjára meg lehet mondani. Buzsáki Györgyel több közös projektje van Berényi Antalnak, aki Szegeden kutat csapatával, és ők is próbálják megfejteni az emlékezés titkait. Az egyik legjelentősebb közös felfedezésük az volt, amikor sikerült megállapítaniuk, hogy a nappal megszerzett emléknyomok éjszaka az agy melyik területén töltődnek át, hogy abból mélyebb és tartósabb emlékeink legyenek. 
Arra egészen sikeres kísérletek vannak már, hogy hogyan lehet tönkretenni az emberi emlékezést, vagy akár az állati emlékezést is. Hát ugye a, a konstruktivitás az mindig sokkal bonyolultabb, mint a destruktivitás. Minden esetre vannak egészen bíztató elképzelések arra vonatkozóan, hogy azokat a mintázatokat, amelyeket a mi kutatócsoportunk is vizsgált és összefüggésbe hozott a memória folyamatokkal, ezek az éles fodor hullám mintázatok, ezeknek a megerősítésével hatékonyabbá tudjuk tenni egyes emléknyomoknak az eltárolását. Az agykutatás a benne elő végtelen potenciál miatt az egyik legkiemeltebb kutatási terület szerte a világon. Nem véletlen, hogy az amerikai hadipari kutatások egyik motorja, a DARPA is komoly összegeket fordít arra, hogy minél messzebb jussunk az agyunk megértésében és manipulálásában. Professzor úrnak erről mi a véleménye, vagy milyen tapasztalatai vannak erről? A DARPA az egy óriási nagy hadászati vállalkozás Egyesült Államoknak, amelyek mindig adnak egy kicsit pénzre. Például az internetet is ők finanszíroztak, internet felfedezés is hozzájuk számolatik a hold, kísérletek és nagyon sok minden. A baráti csapatunk az kapott 24 millió dollárt arra, hogy javítsuk az emlékezetet. Javítsuk az emlékezetet normális populációban, erre óriási, óriási kereslet van. Több cég alakult, akik akarják valóban, hogy valamilyen módon a normális ember még normálisabb legyen, tehát még szuper embereket próbáljuk produkálni, ez engem nem annyira érdekel. Nem csak, hogy megerősíteni lehet mondjuk a, a, az emlékeket, hogy mondjuk jobban emlékezni. Be lehet lakni az fals memóriákat is. Fals memóriákat Igen, is. Igen, majd tényleg van egy csapat, akik ezzel foglalkoznak. Elsőre talán ijesztőnek tűnik, hogy mennyire kiszolgáltatott az agyunk és a személyes emlékeink a legújabb kutatásoknak. De ennek az egészségügyben számtalan pozitív eredménye lehet. Buzsáki György felfedezéseiben komoly szerepet játszott, hogy fiatalon lelkes rádiamotőr volt. Amikor egy kis szabad ideje adódott, figyelte a különböző rádióhullámokat. Ez azért volt fontos és segítette Buzsákit a munkában, mert az agyunkon belül a sejtek közötti kommunikáció is hasonlóan működik. Nekem az volt a válaszom erre, hogy teremtsünk olyan körülményeket állatkísérletekben, ahol kizárhatjuk az információknak a külvilágból jövő lehetőségét, a, a testből jövő lehetőségét, de adjunk egy kérdést föl. És arra nézzük meg, hogy azt a kérdést meddig tudja az állat fejében tartani és emlékezni rá. És akkor láttuk, hogy ezek a szekvenciák szépen mennek előre. Meg tudtuk azt jósolni, hogy 15-20 szekundum múlva az állat milyen irányba fog majd menni, a hibáit is 90%-os valószínűséggel. Patkányokat idomítanak, és a belerakják egy ilyen labirintusba, idézőjelbe. Labirintus áll két részből. Egyik részben van a patkány, másik oldalon van az inni való. A patkány nagyon szomjas, mert a galát kutatók szomjaztatják, szerencsétlen, és szeretnék is. Ilyenkor mindent próbál, javasol, mert szomjas és exploratív, és egyébként van a szobában még egy ilyen kar, ami kicsit magasan van, és azt meg lehet húzni. Most persze nagyon ritka, hogy a patkány két lábra áll, de hát mégis, mert exploratív, meg szomjas, meg, meg próbál bármit, két lábra áll, és meghúzza azt a kart. És mi történik? A szoba másik részéből egy robotkar hoz neki inni valót. Hát a Pavlov volt, tudjuk, hogy akkor ezt a patkány meg fogja tanulni, és meg is tanulja. És akkor azt csinálják, amikor megtanultam már a patkány, és felismerik ezeket az agyi jeleket, hogy most két lábra fog állni, hogy amikor úgy van, hogy most éppen két lábra fog állni, akkor elindítják a robotkart. És akkor azt látjuk, hogy a patkány már csak úgy két lábra áll, de nem húzza meg a robotkart, majd utána pedig már csak hunyorít. Egyet is a robotkar elindul. Már csak gondol rá, hát felismer, ne, teljesen fölösleges mozognia. A robotkar a gondolatokra már elindul, hát akkor minek álljon föl mellé. A patkány rájön arra, hogy fölösleges neki két lábra állnia. Egy hölgy pusztán a agy gondolkodásának a segítségével, és nem egyéb beültetett csíp segítségével, összetanult a robottal, arra gondolt, hogy a robot itassa meg őt, és ezt a végig vezérelte a robotot, hogy elvitte a kart addig, hogy megfújja a bögrét. Elvitte utána, úgyhogy őt megitassa és ívott a bögréből.
Buzsáki György és Berény Antal közös kutatásának az egyik legnagyobb eredménye, amit az epilepsia gyógyításában elértek. Az epilepsziás rohamok gyógyszerrel nem kezelhetőek, mert a rohamot az agyi hullámok túlzott szinkronja okozza, amit csak az adott pillanatban lehet kivédeni. A műszerrel érzékeljük a túlzott szinkront. Tónival való egyik felfedezésünk az volt, hogy ha detektálni tudjuk, tehát észre tudjuk mi venni, hogy mikor jön az roham, akkor azt még a roham kezdetén valamilyen módon meg lehet szüntetni. Erre dolgoztunk egy eljárást. Ki tudtunk egy olyan elektromos ingerülési eljárást fejleszteni, ami automatikusan tudja érzékelni, hogy az a finom szerkezete az agyi aktivitásnak mikor bomlik föl, és mikor kezd egy ilyen túl szinkronizált állapot kialakulni. Az epilepsziás rohamnak a, a detektálása megtörténik, és, a, és az, ez úgynevezett online, tehát azonnal észreveszük, és ehhez nem is kellünk mi, csak a műszer, és az, az kopogyán keresztül elektromos áramot bocsátunk vissza az agyba, és az meg tudja ölni az epilepsziás romot, az, az le tudja csökkenteni. Most ez egy óriási dolog, hiszen ez egy olyan esetekben is, ahol a gyógyszerre refraktár, tehát nem válaszol, ott is esetleg működik. Legutóbb a Boston Egyetem kutatói publikáltak egy olyan eredményt, amelyben az agy meghatározott helyének elektromos stimulációjával jelentős javulást értek el idős emberek munka memóriájában. Professzor úr, mennyire lehet még fejleszteni az agyat? Milyen lehetőségek vannak előttünk? Ez mindig elgondolkoztatja az embert, hogy mennyire tökéletes az agy. Lehet-e azt valamilyen módon még javítani? Lehet-e azt, azt valahogyan, valamilyen módon csúcsra tenni? Valószínű, hogy lehet, de annak valamilyen következménye biztos, hogy lesz. Nagyon közel kerültünk tehát ahhoz, hogy megfejtsük a gondolkodás titkát. De mi következhet ebből? Képesek leszünk gondolkodó gépeket teremteni? És ha megteremtettük ezeket, mi lesz velünk, és mi lesz a gondolatainkkal? Ugyanaz a sorsvár gondolkodó agyunkra, mint az ekére, amit néhány évtized alatt felváltottak az önvezető traktorok. I sort of imagine that we have a competition for what's the biggest event in human history. It could be that, you know, we all die with a giant asteroid that clap, you know, collides with the Earth, or we all die with global warming, or maybe we all live forever, right? So someone invents the secret of eternal life and we all live forever. So those would be big things. The arrival of a superior alien civilization, that would be a big thing. Um, but I think the arrival of human-level AI would be as big, if not bigger. It would be similar to a superior alien civilization, but it would also solve all the other problems. So it might enable us to live forever. It might enable us to avoid uh, being destroyed. Um, it might enable us to explore the universe. It would mark complete change in our civilization. In my view, it will be the biggest event in human history. A 21. században a mesterséges intelligencia létrehozásának két fontos lépése volt. Az egyik, az IBM által elkészített Watson névre keresztelt számítógép, amely az amerikai műveltségi vetélkedőn, a Geopardin, mindenkit meglepve az első helyet szerezte meg 2011-ben. A gép képes volt Wikipédia oldalak millióit feldolgozni, az információkat értelmezni, majd a trükkösen feltett kérdésekre pontosan válaszolni. Oh, why? Interesting. At the end of the day, Watson is a system that was feeded with the millions, hundreds of millions of pages of documents, textual documents coming from Wikipedia and other sources that uh, solve a specific niche problem. A specific uh, problem that was to build a system able to bet a human in a, a game that was a jeopardy. Másik mérföldkő a Google projektje az AlphaGo volt, amely nem egy adathalmaz tanult meg, hanem a világ egyik legkomplexebb játékának, a gónak a szabályait. A program önmagával játszva néhány hónap gyakorlás után megverte a világ legjobb gójátékosát. Képes volt komplexebben és messzebbre látni, mint az emberi agy. The AlphaGo was, uh, let's say, from, this, from one point of view, is a complex but an easy task, since it was learning to move very smart in a very large mathematical space if you want okay these are the two examples the future is the combination of the two things we call this area unsupervised learning no? where you have two kind of things 
a system feed of knowledge and a system that is able to generate knowledge from the knowledge. 2016-ban aktiválták és világ körüli turnéra indították Szófiát, az emberszabású robotot, amely nem csak a TV stúdiókat és a konferencia termeket hódította meg, hanem Szaudarábiában még állampolgárságot is kapott. Ő egy jelenség, ha valaki vagy valami, akkor ő tényleg az. Önmagában amiatt, mert az emberszabásúsága, az antropocén jellege, az szembesíti a közönséget azzal, hogy milyen lesz majd az a pillanat, amikor nem tudjuk megkülönböztetni azt, hogy egy mesterséges vagy egy természetes személy áll velünk szembe. If we sent you to a desert island, Sofia, what three things would you bring with you? Is it cheating if I say my lab, my sibling robots, and all of my developers? Um, well, if I really had to narrow things down, I would definitely fill my brain with books to occupy my time. Maybe I'd bring my little brother, Professor Einstein. Oh, I definitely want to bring some solar panels and batteries. And maybe some towels to keep the sand out of my fans. Sorry, did you say three things? Yes. Hozta a formáját, mondott érdekes dolgokat, és betöltötte a teret. A jelenléte, a különlegessége, hogy ott van egy ember szabású szerkezet, aki viszont nagyon látványosan mégsem ember. Amit mi a háttérben láttunk ebből, az egy egészen másik sztori. Valójában ez egy nagyon jól kitalált marketing mesterfogás. Én még arra sem vennék feltétlenül mérget, hogy Szofiából egy van. Ennél is izgalmasabb és tanulságosabb volt az, hogy amikor kim van a színpadon ez a robot, akkor a háttérben mi történik. Nekem a Smaragdváros jutott eszembe, ózított eszembe róla, mert a backstage-en belül volt egy leválasztott kis sarok, fekete lepedővel szószoros értelmében le volt választva, és mögötte ült a két programozó srác. Pontosan nem tudnám megmondani, és nem is kockáztatnám meg, hogy ennél konkrétabban fogalmazzak, de az egyértelmű volt nekünk, hogy Sofia sikeres színpadi jelenlétéhez ez a két srác, ez a háttérből tevékenyen hozzájárult. Nem csak felügyelték az ő válaszait, az ő aktivitását a színpadon, hanem az a gyanúm, hogy nagyon jelentős részben múlott azon, hogy ők egyébként ott mit pötyögünk be a billentyűzetbe. Vannak próbálkozások most már a mesterséges intelligencia területén is olyan elektronikai alkatrészek létrehozására, ami már az emberi agynak a, az építő elveit próbálja követni, de ezek még azért nagyon messze állnak attól, hogy, hogy sikeresek lehessenek. Ezeket elsősorban gépi képfeldolgozás, gépi látás során hasznosítják, és ott egyébként egészen jó eredményeket tudnak objektumfelismerés, tárgyfelismerés területén elérni vele. Azt hiszem, hogy a jó példa arra, hogy miért vagyunk még mindig előnyben a szintetizáló tudás területén a gépekkel szemben, az az, hogy ha egy csecsemőt, egy gyermeket megnézzünk, hogy játszva hogyan tanul meg beszélni, és hogyan tanulja meg érteni azt az egészen komplex rendszert, amit magyar nyelvnek hívunk, nagyobb erőfeszítés nélkül az embereknek a 99,999%-a az képes játszva megtanulni ezeket az anyanyelvéhez kötődő szabályokat. Ezzel szemben akár a legnagyobb kereső óriásnak a gépi beszéd szolgáltatása, vagy, vagy nyelvfelismerő szolgáltatása képtelen a magyar nyelvet elfogadható színvonalon értelmezni, teljesen mindegy, hogy mekkora számítókapacitást teszünk mögé. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan sarkalatos példa, amiből látszik, hogy, hogy az a klasszikus megközelítés, amivel a gépi tanulás próbálja az emberi képességeket újra szintetizálni, vagy, vagy leutánozni, azok, azok még nagyon-nagyon gyerekcipőben járnak. Mi ez itt? Hm? Dino? Dinosaurus. Dinosaurus? Gyík. Ma lesz a dinosaurus. Gyík. Gyík. Ez meg a gyík, igen. Ó, ez meg a rakéta, látod olyan rakétával. Kilövik és fölmennek a világűrbe. Hát ott van a rakéta. Mi az, ami száll az égen? Repülőgép. Repülőgép, úgy van. Ez micsoda? Ez a sátor. Na, ez egy sátor. Hát ez a sátor. Hm? Baba. Baba, hogy mondja ezt, hogy sátor? Sátor. És ezek kicsodák, ezek a 
Madaka. Kutya, mit mond a kutya? Wow, wow. Itt mennek a ninós autók, a tűzoltó autók. Mondasz, hogy tűzoltó. 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 Hello. What can I give you? Szeretnék kérni egy kávét. I'd like to ask for a coffee. Okay, I will be right back. There. Visszajövök. You could just look at it. I mean, I was trying to calculate just in very rough terms, you know, what is it worth? Just in, just in money, right? So ignoring, exploring the universe and living forever. Just look at what it would do, you know, to, to GDP, right? So it would, because once you have human level AI, then you can very quickly scale up all of the technologies and products that we have cars, freeways, houses. So you can provide a first world standard of living to everyone on earth. And you figure this multiplies the GDP of the world by about five, between five and 10. And then if you calculate the net present value that's something the economists use to turn your income stream into an actual value, it comes to about $10,000 trillion. So that's just in very crude, simple monetary terms, the, the value of having human level AI. A kérdés, hogy a természetes intelligencia meg a mesterséges intelligencia hogyan viszonyul egymáshoz, ilyen történelmi távlatokban vizsgálandó. Tehát a majomtól az emberig, hát mondjuk van, aki millió évet mond, neandervügyét az emberig mondjuk százer év, hát ez egy olyan IQ-ban, tehát intelligencia hányadosban, nem tudom mennyi lett egy kettes szorzó is van akár, nehéz megmondani, mert másra vagyunk teremtve. Ezzel szemben a számítógépek kapacitása három évente négyszereződik. Ez egy fontos kérdés van, hogy rájövünk arra, hogy hogyan működik az agy. De utána, hogy ez minket le tud hagyni, az nem kétséges. Úgy tűnik, megállíthatatlanul haladunk egy új világ felé, de ki érti ennek a nyelvét, és ki tudja, hogy mi vár a korszak határ másik oldalán. Ebbe születtem bele, abszolút mindig is a technológia érdekelt, vagy előbb nyomkodtam a klaviatúrát, mint hogy a beszélni tudtam volna. A jövőtől nem tudom, mit várok. Én mindig abban bízom, hogy ez egy, egy előre viszi az emberiséget, vagy hát egy valami pozitívat lehet ebből teremteni. Itt most már eltűnt az a régi időszak, hogy most megtanultál valamit, és az éveken át jó volt. Itt fél évente megváltozik az iparág lényegében. Most az, hogy pontosan milyen feladatokat vesz át, és erre az embercsoport hogy, hogy reagál erre, szerintem a technológia emberek a legutolsók, akik tudnak pontos választani. Tudós se tudja, hogy mire használják a maghasadást, ugye? Hát, nyilván bombára, de nem arra találták ki, tehát ezért mondom, hogy arról, hogy milyen ilyen hosszú távú hatásai lesznek, nem hiszem, hogy technológiai emberek ezt meg tudják neked mondani. Annak idején az új technológiák természeti szükségleted elégítettek ki. Sok teljesen új termékek jöttek létre. Gondoljunk csak a vasútra, a gőzhajóra, a villamosításra, az izzólámpára. Az izzólámpa helyettesítette a petróleum lámpát például. De a petróleum lámpa gyártók megtalálták helyüket az új iparágakban. Hasonlóképpen a telefon, a repülőgép, rádió, új technológia volt, amely semmit sem pusztított el. Mostanában az újítások nem növelik a termelékenységet túlságosan. Gondoljuk például az iPhone okostelefonra, mivel különbözik a tizedik változat a nyolcadiktól.
De inkább úgy mondanám, hogy ezek így kiterjesztik a képességeinket. Tehát nem azt mondom, hogy ezek nem tudom, akár ellenfelek, vagy jobbak, rosszabbak, mint mi, hanem hogy tanulhatunk tőlük. Mit mond a GPS, merre kell mennünk? Hát reméljük, hogy ő okos, és a mi tudásunknak megfelelően a lehető legrövidebb útvonalat fogja nekünk megadni. Régóta taxizik? Igen, most már lassan 30 éve gyakorlom ezt a szakmát. És mióta jöttek be ezek a GPS-ek? Hát körülbelül egy olyan 3-4 éve vált általánosan használtá. Ők a 30 év alatt fölhalmozott Budapestről, a közlekedésről, a rendszerről, az elkerül utakról, az lényegében teljesen feleslegessé vált. Nagyon nem? jól gondolja, így van. Valamikor a szakmában azok tudtak a legjobban érvényesülni, magyarul talán a legjobban keresni, akiknek volt olyan városismeretük, szakmai gyakorlatuk, hogy úgy mondva kisújjába volt, az egész város, vagy túlnyomó része a városnak. Ezt viszont ma teljesen kiváltja ez a navigációs rendszer. A mesterséges intelligencia az nem fog mindent pótolni. Nagyon-nagyon sok mindenben jó lesz. Most nyilvánvaló egy kocsi gyorsabban halad, mint hogy én futok. Erősebb, nagyobb tömegeket tud megmozdítani, mint én. Ugye én repülni pedig egyáltalán nem tudok. És a többi. Tehát hogy vannak dolgok, amiben, amiben a gépek már most tudnak minket helyettesíteni, de, de az nem azt jelenti, hogy onnan kezdve mondjuk nem használom a lábamat, hanem majd másra tudom használni. Az a kérdés, hogy intelligenciákat tudjuk-e majd használni, de a bizonyos fogalomalkotás, mint olyan, ez mennyiben marad meg a milyen, amit a gép tud, mennyiben tudjuk mi megtanulni szintén, hogy tudjuk magunkat összekapcsolni a géppel. Tehát lehetünk többek, mint amik eddig voltunk. Vannak azok a nagyon fontos alap gondolkodási képességek, amelyeket csecsemőkorban szedünk föl. Azokat fontos megszerezni. De utána már a számítógépek, vagy robotok vagy eszközök, okos eszközök, ezek leginkább segítenek minket abban, hogy hatékonyabban tudjunk dolgozni. Új eszközök jönnek elő, számtalan fejlesztés van, és ezért jobban tudjuk bizonyos képességeinket használni. Esetleg más képességek viszont, amit nem használunk, azok el fognak sorvadni. Például gondolkodás. Nagyon érdekes kérdés, hogy az inverse szingularitás hamarabb fog elétrejönni, mint a szingularitás. Ugye az inverse szingularitásnál nem azt mondjuk, hogy a gépek jutnak el az ember szintjére, hanem hogy az ember jut el a gép szintjére, ami szintén egy lehetséges megoldás lehet, egyre több technológia van körülöttünk, ugye egyre kevesebbet kell használnunk az agyunkat, és egyre jobban a technológiára támaszkodunk. Én nem gondolom, hogy ez elkényelmesíti az agyat, ez egy hatalmas lehetőséget ad az emberiségnek és benne az egyéneknek, arra, hogy kiteljesítsék a kapcsolatrendszerüket a világgal. Amíg régen annyit perceptuáltunk a környezetünkből, amennyit az előtte megszerzett tudás által föl tudtunk fogni, a mai napon rendelkezésünkre állnak okos telefonok, okos eszközök segítségével bármilyen kereső motorok, amikkel pillanatok alatt bármilyen új információhoz hozzáférhetünk. Tehát nem kell messzire menni, hogyha az ember szeretne egy jó étterembe elmenni valami olyan településen, amit alapvetően nem ismer, gyakorlatilag kettő másodpercbe telik ma megkeresni, hogy melyik az a tíz legjobb étterem, ahova értelme van beülni. És ez egyféle közösségi élménynek tekinthető. Olyan eszközökkel vagyunk körülvéve, amik ijesztőek, egy, egy italautomatát nem tudunk elmagyarázni valakinek. 
És emiatt az emberek egyfelől, hogy örülnek ezeknek a dolgoknak, de ez kezd átmenni ilyen vallásos, ilyen, nem tudom, imádatban, van egy iPhone-om, az miért remek, másfelől meg, meg fordulnak a nem tudom, ezotéria felé, mert valami fogódzó kell. Ugyanúgy, ahogy ma is a mobiltelefonainkba, laptopainkba és számos készülékbe ugye szoftverek futnak, ezeket igaz, hogy programozók írták, és vissza lehet fejteni a programozók számára, hogy a döntéseket hogyan hozza meg, de valójában nem értjük és nem is akarjuk megérteni. Én úgy gondolom, hogy 50-100 év távlatában a mesterséges intelligencia vagy gépi tanuló algoritmusok megoldásaiba is ez lesz a trend. Tehát ezek futni fognak, jól fognak működni, mindenki által elfogadottak lesznek, és használni fogjuk őket. Nem akarjuk majd megérteni, hogy miért működik, miért hozza azt a döntést, hanem elfogadjuk, és azt szerint fogunk élni. Tehát az, amikor nem tudunk magyarázatot találni bizonyos dolgokra, mert azok túl bonyolultak, azok oda vezetnek, hogy megelégszünk azzal, hogy nem is keressük ezt a magyarázatot aminek meg az a következménye, amit én látok, hogy a mai generációban a fiatalok ilyen kognitív szigetekkel dolgoznak, és nem is törekszenek arra, hogy azok között valami egységet keressenek. Vannak ilyen alapvető elképzeléseik, de a legkülönbözőbbek a legkülönbözőbb területen, és arra építenek föl valamilyen adott szituációban, adott környezetben egy koherens gondolatkört, de nincsen meg a teljes egység, nem, nem gondolkodnak rendszerben. Korunkról úgy is beszélhetünk, mint a Big Data korára, ahol a nagy tömegű információ értéklet, hiszen az algoritmusok olyan dolgokat képesek kiolvasni ezekből az adathalmazakból, amire a mi agyunk már képtelen. Byung Chul Han, egy Németországban élő koreai filozófus szerint a Big Data egyfelől az abszolút tudás világát hozta el, amelyben a gép képes előre látni a jövőnket, miközben a mi agyunk információról információra rohanva lesz egyre kétségbe esettel és a korábban a teremtés koronájaként ünnepelt ember érzi egyre inkább úgy a maga teremtette világban, hogy felesleges. Alapvetően a Big Data azt a perspektívát tartogatta, és már a nyomokban már eljutottunk ide. A gép, vagy a rendszer, nevezzük akárhogyan, az többet tud rólunk, mint mi saját magunkról és ilyen értelemben előbb tudja, hogy mit fogunk tenni, mint azt mi egyébként realizálnánk. Vásárlói döntéseink, vagy akár a személyes kapcsolatainkban tett online gesztusok, azok már az elmúlt időszakban kifejezetten megjósolhatóknak tűnnek a nagy tech cégek oldaláról. Ahogy a nagyföldrajzi felfedezésekből származó aranykincsek, úgy most a technológia is átrajzolja az eddig ismert világunkat és ennek a technológiának az ismerete és hozzáférése válogatja szét az embereket szegényekre és gazdagokra. A technológia mindig is előre viszi a világot, de ezen az előrevitelen belül mindig egy óriási szészakadás van, hogy kihúzza belőle a nagyobb profitot és ki az, aki kevésbé részesedik belőle. So when the internet began, everyone was assuming that it would empower the individual, because now everyone has access to massive amounts of information. So I mean, all those effects have happened. People are more informed and more empowered in principle, but that hasn't translated into direct economic benefits for most people. Hogyan jött létre a, a föld tulajdon? Ezért érdemes gondolkozni, ugye, hogy az úgy történetett valahol, hogy hirtelen ugye a vadászó, halászó, gyűjtögető embercsoportok már nem tudtak megélni, és akkor elkezdtek valami mezőgazdasággal foglalkozni. De hát kevesen voltunk, sok volt a föld tulajdonról, szó se volt, nem kellett senkinek. De aztán, amikor az emberek nagyobb csoportokba verődtek, akkor előbb-utóbb ki kellett találni a tulajdont. És ezt kitalálták, és hirtelen azt nem lehet így lekonstruálni manapság, hogy hogy van az, hogy egy kis csoport kezébe került a föld, az ő a hatalmunk, ő lettek a földes urak, ők lettek a többi, a többi jobb ágyak is, a többi, és ezek kialakultak. Most ugyanitt vagyunk most, mert van egy ilyen kontrolláltalan terület, mint az internet. Ugye senkihez nem tartozik, és nem tudjuk, hogy kinek a tulajdona, de előbb-utóbb ez ki fog alakulni. Előbb-utóbb lesznek tulajdonosok, és az emberek elosztoznak rajta. Some economists are predicting 
that all the wealth will be concentrated in, uh, you know, with the owners of the technology, the people who own the robots, the information technology, the AI, which is producing all the material wealth, right? So it may be that there's a great abundance of material wealth, but the ownership of it is going to be very concentrated and there'll be a class of people who are essentially servants to the owning class and then everybody else, will, you know, they'll, they may have a satisfactory standard of living, but they won't have meaningful work. Vannak olyan elméletek, amelyek szerint a Silicium völgy meghatározó véleményformálói azért lobbiznak a nyilvánosságban, például a, az alapjövedelem bevezetése, a Universal Basic Income bevezetése mellett, mert hogy ez egyfajta lelkiismereti kezelés számukra. Tudják, hogy ők alapvetően a mindennapokban álláshelyek megszüntetésén dolgoznak, a teljes automatizáción dolgoznak, Szeretnének gondolkodni, egy kicsit arról is foglalkozni, azzal is, hogy mi lesz akkor majd az emberekkel, akik tovább a munkahelyüket. If you automate all of the jobs that we have right now that are what you might call repetitive jobs, so where you know, there's something that you do and you do it multiple times a day and you do it multiple days a year, whatever that is is going to be automated. And so that could be more more than half of all the jobs people currently do could disappear and, and you know me people may find some additional forms of work but by and large that's going to create much more of a an unequal society Vannak olyan helyek, hedgefondok, ahol a matematikusokat és a fizikusokat bocsátják el, mert a gép pontosabb. Amerikában a jogi egyetemek zárnak be, mert nem kellenek a fiatal jogászok, mert a gép pontosabb. Jobban tudja a gép, hogy mit is kell összerakni, amit eddig a gyakornok rakott össze. A traktoron, a traktoros csak azért ül a újabb traktorokon, hogy vigyázzon arra, hogy egészen pontosan forduljon be a kanyarban az a traktor. Nek, hogy ne vigyék el a traktort. Az innováció és a technológia egyelő lett az erővel és a hatalommal. Nem véletlen, hogy a hadipar az egyik legfőbb generátora a fejlődésnek. A legnagyobb fejlődés, technológiai fejlődés az első meg a második világháború, illetve a hidegháborúnak a legkeményebb évai alatt ment végbe. Egész egyszerűen azért, mert akkor az államok odarakták azt a hatalmas pénzt, amit lehetett volna nyugdíjakra, infrastruktúrára, egyebekre költeni a haderőbe, és a haderő pedig igenis követelte, hogy minél inkább modern eszközökkel jöjjenek elő. Autonomous weapon is a, a robot that can by itself without direct human supervision find and kill human targets and so usually when people think about that the first thing that comes to mind is the terminator robot from the movies and uh, in the media that's usually how it's portrayed but it's extremely unlikely that we would build such systems i mean they're very slow they're very large heavy expensive um, and for some reason they keep missing, right? So they fire all these bullets and they're, they're not killing very many people. Now, if you're a robot and your speed of perception and reaction is a million times faster than that of a human, why would you ever miss, right? I mean, it's just not realistic. In fact, the kinds of weapons people are developing, you know, they include, um, you know, small aircraft that, uh, can fly into enemy troops and kill by exploding. And um, the particular characteristic of autonomous weapons that concerns the AI community primarily is that they will become weapons of mass destruction. And the reason is because precisely they don't require human supervision. So if you have, um, if you have one weapon that by itself can go and find a human target and kill them. You know, you can have a million of them and you don't need any more humans. You don't need a big army. You don't need a huge, 
you know, Defense Department with a huge budget and a huge country and a huge military industrial complex. You just need five guys and a big truck uh, and a million weapons in the truck. And then you can go wipe out a whole city. Why would we want to create a technology that can be used in that way? A legújabb technológiák a történelemben mindig meghatározták a hadszervezetet. Amikor a hadseregben széles tömegekre volt szükség, a politikában sem lehetett sokáig mellőzni ezeket az embereket. Jó példa erre, hogy hogyan terjedt el az általános választójog az első és a második világháború után Európában. Kérdés, hogy amikor a katonai erő úgy professzionalizálódik, ahogy manapság, mi, átlag emberek beleszólhatunk -e a közös dolgainkba. Az Egyesült Államoknak gyakorlatilag már egy drón légi hadserege van, hatalmas mennyiség, ezeket pilóták az Egyesült Államokból vezérlik. Valószínűleg soha nem is volt Afganisztánban vagy Irakban, fizikailag, de mégis Afganisztánban vagy Irakban harcol egy drón által. Vajon még a mi életünkben bekövetkezhet a szingularitás? Vagyis, hogy a gépek okosabbak lesznek nálunk, és a legfontosabb kiváltságunk, a gondolkodás, olyan meghaladott dolog lesz, mint az izomerőnk a harcban, vagy az ügyességünk az élelem megszerzésében? Egészen életszerű kimenetele lehet ennek, hogy a gépek előbb-utóbb saját magukat tudják majd reprodukálni, fejleszteni, és az a fajta emberi kontribúció, amit most a programozók és a szintetizáló tudást generálni tudó emberek hozzáadnak a technológia fejlődéséhez, az egy idő után nem feltétlenül lesz szükséges. Kérdés az, hogy az emberiség képes lesz a saját magát, a saját társadalmát átalakítani úgy, hogy ezeknek a technikai vívmányoknak a gyümölcseit élvezze, és egyfajta gondtalan életet tudjon élni a, a gépei segítségével. Ki kontrollálja a technológiát? A technológiát senki nem kontrollálja, hanem mi elősegítjük a rövid távú jutalom miatt megcsonkítva a hosszú távú jutalmunk lehetőségét. Tehát ez, a, ez a kényelem. Én is ahányszor kérdeznek tőlem valamit, én megadom a címemet, megadok akármit, anyám nevét, amit kérdeznek, mert éppen el akarom élni ezt a rövid célt. Ezért keményen fizetünk később, mert ez az információ valahol másnak a zsebébe fog jutni. És ettől lehet reszketni. Lehet félnünk, mert előbb-utóbb a technológiát ugye mindig egy kis réteg kihasználta. És valakiből mindig többen profitálnak, és egy, a társadalom nagy része az valamilyen módon, akik meg tudnak, nézni, meg tudnak létezni, mert technológiák nélkül, azok fizetnek érte. Ez érdemes ezen gondolkozni. Vajon uraim maradhatunk -e a jövőnknek? Vagy kik lesznek azok, akiknek a döntései befolyásolják a mindennapjainkat? Szerintem a mai technológiai átalakulás és a korábbi technológiai forradalmak közötti legfontosabb különbség az az, hogy túlnőtt rajtunk, amit létrehoztunk. Ha a Facebookot vesszük példaként, akkor a Facebook számosságát tekintve a történelem legnagyobb birodalma. És a kérdés az, hogy Sheryl Sandberg vagy Mark Zuckerberg, akik egyébként húsvér emberek, semmivel se kevesebbek, de semmivel nem is többek, mint bármelyikünk, az képes-e egy akkora felelősséget a vállára venni, és meg is küzdeni vele, amit soha korábban emberi lének nem kellett. Mert az a láncolat, aminek ők a tetején vannak, de legalábbis valahol nagyon a tetejéhez közel, az több ember életét közvetlenebben és gyorsabban befolyásolja, mint bármilyen ember a rendszer korábban. And then beyond that, right, as soon as you have human-level AI, you're going to have AI that exceeds human capacities along many dimensions. You know, one simple example is that if a machine can read a book, they can read all the books that the human race has ever written. You know, so whatever that comes to, 80 million books or something. There's no human being who can do that. You know, you can't even read a million books. 
you'd have a hard time reading 10,000 books. So the scale of knowledge available to machines is going to be far greater than is available to a human being. Probably the ability to map out the future will also be far greater because with all that knowledge, you're able to sort of track and predict all different aspects of the world simultaneously. Um, so those capacities then allow us to manage our future much better. So poverty, you know, extreme poverty in the world has been enormously reduced through both technology and just better organization. I think it's a positive thing with the relationship technologically. A célilag nem feltétlenül, abból a szempontból, hogy nagyon sok, ahogy én látom, sok mondjuk céget, játékost a profit motivál. Ez pedig azt jelenti, hogy nem feltétlenül kollaboratív módon működünk. Tehát, hogyha hosszú távon akár a fejlődést egy mondjuk fenntartható formára akarjuk vezetni, akkor ahhoz érdemes lehet összefogni. Max Tegmark maga is, aki egy svéd származású amerikai tudós egyébként, írt egy könyvet, Élet 3.0 címmel, ami arról szól, hogy milyen szabályok, hallgatólagos megegyezés szükséges ahhoz, hogy az AI, a mesterséges intelligencia fejlesztése az mederben maradjon, és egyébként alapvetően jóra használjuk fel a jövőben. De ezek az emberek, ezek az emberek idealisták. Max Tegmark egy javíthatatlan idealista, egy ennyire komoly kérdésben idealizmussal közelíteni, az hát minimum egy partikuláris választás, egy döntés, és egyáltalán nem biztos, hogy a józanész az az diktálná, hogy mi komolyan vegyük és elhiggyük, hogy az AI, ami már ma is rendelkezésre áll terroristáknak, elnyomó rezsimeknek szert a világban, az majd egyszer megjavul, mert mi közösen szabályokat alkotunk róla. De sokan azt mondják, hogy olyan problémákat halmoztunk fel, akár a klímaváltozás, akár a demográfiai változások, hogy ezt már az ember nem fogja megoldani, hanem ezért van szükségünk mesterséges intelligenciára akár. De a mesterséges intelligenciától nem lehet várni, hogy helyettünk ezeket a problémákat megoldja. Ez, ez egy lehetetlenség. Ugye, hát vannak olyan emberek is, akik azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia rabokká tesz minket. Mi leszünk a, a rabok az ő szolgálatukban. There's an underlying objective, which is to maximize human well-being, but they actually don't know what that means. They're uncertain about what we really want. So if King Midas had asked a well-designed AI system, you know, I want everything I touch to turn to gold, the AI system should have said, you know, are you sure? Okay, let me explain why that's a bad idea and tell you what, let's have a different protocol. Right? You, you point to something, and say, I want this to turn to gold, and then I'll arrange that for you, or maybe I'll tell you why that's a bad idea. Um, that's how you want the AI system to respond, to, to actually be not just a tool that maximizes the achievement of some stated objective, but something who's responsible for ensuring that things turn out well in the long run. Hogyan tudnánk kontrollálni valamit, ami nálunk okosabb? Ez körülbelül ugyanaz a kérdés, mint hogy a, tudják-e a majmok kontrollálni az embert? Hát ha ketrezbe zárják, csak enni adnak neki, akkor igen, de egyébként meg nem. So what I'm trying to do at the moment is to solve this very, you know, it's, it's very simple to describe, right? We want to make things that are much more powerful than we are, but we want to make sure they have no power, ever. So how do you do that? 